ഹലോ ഗായ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ഡി ടി വിയിൽ ഇന്നൊരു സോളോ സെക്ഷനാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജിമ്മൻ ബ്രോയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മാരേജ് റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് തിരുവല്ലയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരെ പോയി നമുക്കിന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പ്രെറ്റി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ മീ ടു കോർഡിനേറ്റ് എവറിഥിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സോളോ പിടിക്കാമെന്ന് കരുതി കാരണം നമ്മുടെ വിഷു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ആണല്ലേ സിർഫ് ദോ ദിൻ ബാക്കി ഹേ ബായ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷുവിന് നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫലപ്രദമാകാവുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രതി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എവറിഥിങ് ബിക്കോസ് എ ബിഗ് ഒക്കേഷൻ ഈസ് ഗോ ഹാപ്പൻ അതെ വിഷു വെട്ടിക്കെട്ട് പൂരമല്ല വരാൻ പോണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും വിഷുവിന് അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയൊക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ഏറെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് തന്നെ എം ഡി ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻഷ്യൂർ യൂസ് ടു ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എല്ലി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു നോസിയ അതായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വാള് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ വാള് വെച്ച് നശിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മതി ആ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് കരിയറിൽ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ചൂസ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഫ്ലേവേഡ് വാട്ടർ കണ്ടാൽ ഒരുമാതിരി സോഡ സർബത്ത് പോലെ കിരിക്കുമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം വാള് വെക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം ടോക്സിൻ ആയാലും എന്ത് അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും ശരീരത്ത് ശരീരം പുറം തള്ളുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ വൊമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേസ് പറയുമെങ്കിൽ ആ ആൽക്കഹോളിക് ടോക്സിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഓവറായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വാളെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിച്ചാലും ചിലരുടെ ശരീരത്തെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈസി പ്രോസസ്സാണ് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കഴിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഒരു വാള് വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകത്തില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ഡ്രിങ്ക്സ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇവൻ ബ്രാൻഡി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്താൽ പറയാമോ ബ്രാൻഡി ബിസ്കി അങ്ങനെയുള്ള പല പല ബ്രാൻഡ്സുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വാള് വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കഴിക്കുക മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഡ്രിങ്ക്സ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അതായത് ബ്രാൻഡി റം ബിസ്കി അതുപോലുള്ള പല പല ഡ്രിങ്ക്സുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വാള് വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും സോ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെമ നമ്മുടെ മെയിൻ തീമിലേക്ക് വരാം അതായത് വാള് വെക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വാള് വെക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് വാള് അങ്ങനെ മെയിൻലി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാതെ കഴിച്ചു പോകും ചിലർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വാള് വന്നേക്കാം മനസ്സിലായി വാള് വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും വാള് വെച്ചിരിക്കും പലരും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരോ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം തീരുമാനം വരുന്നത് അപ്പം എന്ത് ഓൾറെഡി തന്നെ എം ഡി ടി വിയിൽ വാള് വെക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പരിധി വരെ എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ
നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻസിനെ വരെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം കാരണം വാൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഫുള്ള് വേണൗട്ടാവും ഒരുപാട് അറിയാമല്ലോ എഫേർട്ട് എടുത്താണ് നമ്മൾ വാൾ വെക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ തകിട് പിടിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക എക്സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ടും തൊടുക പോലും ചെയ്യരുത് ടോസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തൊടുക പോലും ചെയ്യരുത് എണ്ണ വരുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി അതുപോലുള്ള ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യലാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വാൾ വെക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വോമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒരുപാട് കുറയുകയാണ് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത റെമഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫ്ലേവേർഡ് ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കേണ്ട സമയം വളരെയധികം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് ഈസ് എ ലെജൻഡ് കില്ലർ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പറയാം പക്ഷേ എനിക്കിത് ഫ്ലേവേർഡ് വാട്ടർ മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് എൽസ് ദാൻ ഫ്ലേവേർഡ് വാട്ടർ വൺ ഓഫ് മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് വാട്ടർ യൂട്യൂബ് റൂട്ടസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു റോമൻ ചക്രവർത്തിയാണ് മരിച്ചു പോയി കൊന്നു കളഞ്ഞു ദുഷ്ടന്മാർ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു പ്രോസസ് ഈസി ടു ഡു മറ്റൊന്നുമല്ല ടേക്ക് എ ഗുഡ് നാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഈ കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോഡി ഫുൾ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അടിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വാൾ വരുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ നോസിയ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഒരു ഫുൾ ഡേ റെസ്റ്റ് എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേർ ബൈ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനാണ് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ആ ഒരു കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പലരാൽ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ഹാങ് ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചെറുതോണം പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റിക്കവർ ആകും ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ആക്ച്വലി അതൊരു സമയം സമയ സംബന്ധമായ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടൈം ലാക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കഴിച്ചെങ്കിൽ മാറും പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയോട് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ആക്ച്വലി കാരണം നിങ്ങളുടെ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടു കേസ് എ ടൈം ടു റിക്കവർ ലിവറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ബാക്ക് ടു നോർമൽ മനസ്സിലായോ ആ ഹാങ് ഓവർ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ആ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനെ ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവുക സെയിം തിങ് ഇവരുടെ ഒരു വിൻറ്റേജ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസിലും ഈവൻ ബാഴ്സിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് വൺ ഇസ് ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യൽ ഔട്ടർ ലെയർ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കോൺഫ്ലോറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് നല്ല പോലെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫ്ലേവർ അട്ടിപ്പൊളിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്രോയോട് ഐസ് ചോദിച്ചു പക്ഷേ പുള്ളി ഇത്തിരി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയുണ്ടല്ലോ ഗൃഹാലോടെ അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് സീസർ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരുന്നല്ലേ ഗൈസ് സീസർ
പ്യുവർ വാട്ടർ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരുപാട് ഉണർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് തോതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷവും നല്ലപോലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈവൻ ഹാങ് ഓവർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് തളച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൂവൺ ഫാക്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു അധികാരം ഇല്ല ഐ എം നോട്ട് എ ഡോക്ടർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഹാങ് ഓവർ പിടിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാത്രം പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ശരി കാരണം നമ്മളെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വെടിക്കെട്ടിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബനാന ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നോർമൽ ബനാന അതിനകത്ത് ഹൈ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടാസ്യവും മറ്റും അതുപോലെ സാധനങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല തോതിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും പുച്ഛിച്ച് തള്ളുമെങ്കിൽ പോലും ബനാന ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ്